Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcem Boga. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Moi kochani, zgromadziła dzisiaj nas tutaj miłość Chrystusa. I zgromadziła nas dzisiaj miłość do naszej Ojczyzny. Pragniemy podziękować tym wszystkim bohaterom, którzy przed 77 laty uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, pamiętając o wszystkich poległych i zmarłych, pamiętając o świętej pamięci majorze Pacławie Cieszka, który spoczywa na tym cmentarzu. Dziękując im za dar naszej wolności, jednocześnie dziękując Panu Bogu za to, że możemy się tutaj spotkać w wolnym kraju. W tej intencji jest sprawowana ta najświętsza ofiara. A na początku tej przy świętej uznajmy, że nie zawsze dobrze korzystaliśmy z daru wolności, który, który dał nam Pan. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, 
wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który płacisz grzechy świata, przyjm płakanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Siądźmy, posłuchajmy Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim zgodnie z prawdą jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych rząd, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto Słowo Boże. z nieba, Pan swój lud obdarzył. Pokarmem z nieba, Pan swój lud obdarzył. Co usłyszeliśmy i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwałę Pana i Jego potęgę. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom i bramy nieba otworzył. Jak też spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył Spożywał człowiek chleb aniołów Zesłał im jadła do syta Wprowadził ich do ziemi swej świętej Na górę, którą zdobyła jego prawica Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Pytanie z Księgi Wejścia. Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aronowi. Synowie Izraela mówili im. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza. 
oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lód i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy na zajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie. Manchu, to znaczy, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, to jest chleb, który Pan wam daje na pokarm. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy na chwilę. Jam jest chleb życia. Umiłowanie w Panu, siostry i bracia. Czy jest dla człowieka już bardziej Rzecz interesująca, bardziej przekonująca niż chleb. Chleb jest ważny tak jak życie. 
Troska o chleb to pierwsza troska ludzka. Widzimy w nim przecież obraz pracy, bo zdobywa się go pocie czoła. Widzimy w nim także pokarm miłosierdzia, gdyż dzielimy się nim w godzinie nędzy, biedy. Jest także narzędziem wspólnoty, ponieważ chlebem możemy się przełamywać. Tydzień temu słuchaliśmy relację świętego Jana Ewangelisty o cudzie rozmnożenia chleba i ryb. W rękach Pana Jezusa pięć chlebów wystarczyło dla ogromnej rzeszy ludzi. Samych mężczyzn było pięć tysięcy, nie licząc właśnie kobiet i dzieci. A dziś Pan Jezus mówi z pewną nutą smutku. Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znak, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jaka jest nasza, jaka jest moja, jaka jest twoja motywacja przychodzenia do Jezusa? Czy tylko na tej płaszczyźnie ziemskiej, czy wiecznej? Jezus dodaje, Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. W tym kontekście Pan Jezus obiecuje oddać się człowiekowi na pokarm. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Nie jest on tak, jak ten, który jedli wasi ojcowie, a poumierali. A tu na myśli mannę, o której czytaliśmy dzisiaj w czytaniu z Księgi Wyjścia, którą żywił się naród wybrany w swojej wędrówce do ziemi obiecanej. Ale kto spożywa ten chleb, czyli Chrystusa, będzie żył na wieki. Jezus Chrystus obiecuje i daje nam życie wieczne. Czy chcesz, bracie i siostro, przyjąć ten dar od Niego? To, co Pan Jezus zapowiedział nad jeziorem Genezaret w dzisiejszej Ewangelii, stało się faktem w czasie ostatniej wieczerzy. Przed dzień swojej męki, podczas wieczerzy paschalnej, Pan wziął w swe ręce chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i podał uczniom, mówiąc Bierzcie, to jest ciało moje. Czyli to jest żywy i prawdziwy Bóg wśród nas, który zaraz przyjdzie do nas tutaj na ołtarzu. Następnie wziął kielich, odmówił dziękczynienie, podał im i pili z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. W tych właśnie słowach zawiera się cała historia Boga z ludźmi. Ciało wydane i krew przylone na krzyżu stają się głównym wydarzeniem historii świata i osobistego życia każdego z nas. Z przebitego boku Chrystusa wypłynęła krew i woda jako źródło sakramentu. Narodził się Kościół, którego jesteśmy cząstką. Każdy z nas jest Kościołem. Pan Jezus oddając życie oddaje je nam, abyśmy mieli je i mieli je w obfitości. Także nasi bracia i siostry powstańcy warszawscy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w niepodległej Polsce. Chleb w rękach Pana Jezusa, którym jest Jego ciało za nas wydane, stał się narzędziem wspólnoty nie tylko między ludźmi, ale najściślejszej wspólnoty między człowiekiem a Bogiem. Przez ten chleb wchodzi Pan Jezus w najściślejszą wspólnotę z nami, jaką można sobie wyobrazić. Przychodzi do naszych serc w sposób prawdziwy i rzeczywisty. 
Ojcze spraw, aby oni stanowili jedno, jak my jedno stanowimy. A pierwsi chrześcijanie śpiewali, jak ten chleb, co złączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w jednym złącz Kościele. Także święty Franciszek, też hal jest związany od wielu lat z świętym Franciszkiem poprzez dom zakonny i parafię prowadzoną przez braci mniejszych. Święty Franciszek przeżył tę tajemnicę w sposób szczególny w chwili swojej śmierci. Świadom, że właśnie w tym momencie wypełnia się tajemnica Chrystusa. Święty, święty nie poddaje się śmierci z rezygnacją. On ją żyje, on ją przyjmuje, śpiewa o niej jako swojej siostrze w fakcie osobistego dziękczynienia Chrystusowi za nią. Czyni ze swojej śmierci akt odpowiedzialny i wolny. Nie jest to dla niego improwizacja, ale owoc całego życia. Nie jest ona końcem. Śmierć nie jest końcem. Śmierć jest wypełnieniem, jest przejściem. Jest przygotowany na to spotkanie i tak mówi o sobie. Dzień i w nocy rozważałem koniec swego życia, jednak od owego czasu, kiedy miałem widzenie, byłem staranniejszy w codziennym rozważaniu dnia śmierci. Tak, nasi bracia i siostry, powstańcy warszawscy, byli świadomi i gotowi na swoją śmierć. Ta śmierć nie była żadną improwizacją, była bohaterskim oddaniem życia, by posiąść życie wieczne. Święty Franciszek świętuje swoją śmierć, której my się często przecież tak boimy i od niej uciekamy, ponieważ w pełni rozumie tajemnicę Chrystusa, tajemnicę Jego śmierci. Chce Go do końca naśladować. Dlatego, jak mówi Jego biograf, błogosławiony Tomasz Czelano, kazał się nagim położyć na gołej ziemi, aby w tej ostatniej godzinie, w której wróg mógł go jeszcze nacierać, jako nagi walczył z nagi. Jego nagość przywołuje nagość Chrystusa na krzyżu, a jego ciało naznaczone stygmatami zwraca się ku ukrzyżowanemu. Przez chrzest i Eucharystię Franciszek, jak każdy z nas, jest zanurzony w śmierci Chrystusa, Stara się codziennie, minuta po minucie, zwalczać w sobie starego człowieka, by umocniło się w nim nowe życie. Zgodnie ze słowami naszego czytania z listu św. Pawła do Ofezjan, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu, i przeobrać się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Do takiej godności dziecka Bożego, dzięki śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa, jesteśmy powołani, bracia i siostry. A komunia święta, którą przyjmujemy, zakłada wzajemną współpracę. Jest ona szansą. Jest ona zobowiązaniem, ale jest także ona wezwaniem. Nie jest nagrodą, ale darem Boga, który czeka na odpowiedź. Jeśli praktyka Komunii Świętej nie przynosi realnych owoców, to dzieje się tak dlatego, że jest brak odpowiedzi i właściwego usposobienia tych, do których Chrystus przychodzi z dary miłości, jedności. Zastanówmy się więc, bracia i siostry, jakie jest nasze przygotowanie do przyjęcia Pana Jezusa do naszego serca przed mszą świętą, jakie jest nasze dziękczynienie, jakie jest nasze pragnienie spotykania żywego i prawdziwego Boga.
czy łatwo rezygnujemy z tego pragnienia. Bo jest to podobnie jak w historii z owem ziarnem siewnym. Musi mieć ono odpowiedni grunt, bo jedno i to samo ziarno może wydać pełen obfity, ale może także wydać pełen marny, zależnie od tego, na jaką rolę zostanie wrzucone, jak ta rola jest przygotowana, czy jest ona użyźniona miłością Bożą, modlitwą. Papież Franciszek w jednej ze swoich homilii powiedział Jezus jest radykalny, daje wszystko i wymaga wszystkiego. Daje całkowitą miłość i wymaga niepodzielnego serca. Także dzisiaj daje się nam jako chleb żywy. Czy możemy mu dać zamian okruchy? Jemu, który stał się naszym sługą, aż po pójście za nas na krzyż, nie możemy odpowiadać tylko przestrzeganiem paru przykazań. Jemu, który daje nam życie wieczne, nie możemy dać tylko kilku wolnych chwil. Jezus nie zadawala się jakimś procentem miłości. Wszystko albo nic. Zastanów się więc dzisiaj, bracie i siostro, co pragniesz ofiarować dziś Bogu? Wszystko czy nic? Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przejął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w fale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechu i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A teraz dobremu Bogu pragniemy zanieść wszystkie nasze prośby, intencje, z którymi przyszliśmy na tą Eucharystię. Módlmy się za Kościół aby Jego pasterze słowem i własnym przykładem uczyli wiernych szacunku do Najświętszego Sakramentu, dbając o wierne przestrzeganie wyrażających cześć dla Eucharystii form i przepisów liturgicznych. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojczyznę, aby każdy Polak znał bohaterską historię powstańców walczących w stolicy w 1944 roku i znajdował w nich wzór męstwa, patriotyzmu i poświęcenia. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za podejmujących sierpniową abstynencję w intencji wyzwolenia uzależnionych od nałogu alkoholowego, aby wystarczyło im wytrwałości i odwagi w dawaniu świadectwa. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za katolików nieprzystępujących do Eucharystii, aby odczuwali gut chleba eucharystycznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poległych w Powstaniu Warszawskim i tych, którzy zginęli 
walcząc o wyzwolenie spod niemieckiej i sowieckiej okupacji, aby otrzymali w niebie nagrodę za poniesioną na ziemi ofiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, wyzwolonych przez Chrystusa z mocy grzechu, abyśmy nie chcieli, jak niegdyś wyzwoleni z Egiptu Izraelici, powrócić do złych przyzwyczajeń i nawyków. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przejął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech on przyjmie ofiarę z rad Twoich, na cześć i chwalę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Jego Panu. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dla to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas bawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chorami niebios Głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej, posanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, posanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, 
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kieli i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje znaki stanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem Saserzu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu w pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jam jest chleb życia, to do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
módlmy się. Boże nasz Ojcze, otacze nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech Pana będzie dla nas umocnieniem na dalszą część świętowania Dnia Pańskiego, a też świętowania naszego życia z Chrystusem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha Bądź naszą obroną, owego Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a te wodzu niebieski zastępu, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzki po tym świecie krążą, mocą Bożą stroni do piekła. Niech będzie pochwalony z Chrystus. Powstanie Warszawskie, 1 sierpnia, 3 października 1944 roku. Największa operacja militarna Armii Krajowej, a zarazem największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie. Wspominamy dziś 77. rocznicę jego wybuchu. Miało trwać kilka dni, a zakończyło się po ponad dwóch miesiącach, przynosząc naszej stolicy chlubne miano miasta niezłomnego. Można by zapytać, jakim cudem trwało ona tak długo, skoro udział w powstaniu nie był dla nikogo obowiązkowy? Dlaczego podjęli tę nierówną walkę? Z całą pewnością nie chcieli umierać, ale jednocześnie nie potrafili żyć bez wolności i godności człowieka. Nie chcieli narażać przyjaciół i rodzin, ale też nie chcieli żyć pod bronią wroga, Oddali ukochanej Warszawie wszystko. Oddali młodość, przyjaźń i życie. Walczyli o wolność i bezpieczną przyszłość dla siebie, swoich bliskich. 
i Polski. Zapyta ktoś, skąd było w nich tyle determinacji, żeby nie powiedzieć szaleństwa? Trzeba było przeżyć pięć lat w okupowanej Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było dzień po dniu, godzina po godzinie, przez pięć lat w cieniu więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele, jeden po drugim. Odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi, kiedy było codziennie słychać odgłosy sal tak, że przestawało się je słyszeć. Przyzwyczaić się do nich jak do dzwonów kościelnych. Trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny. Przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub niezłomnych, wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur, z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić. To nie żołnierze podjęli walkę, składali ślubowanie. Przypomnijmy sobie teraz słowa Roty. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawiciela i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przez jej dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Za swój heroiczny opór Polacy zapłacili niewyobrażalną dla innych nacji cenę krwi. Dlatego w 77 lat po upadku powstania ciągle można usłyszeć głosy kwestionujące potrzeby oporu za tak wielką cenę. Może i my sobie zadajemy takie pytanie, ale na pytanie, czy warto było, czy to miało sens, profesor Henryk Elzenberg odpowiada krótko. Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta. Widzieliśmy może nieraz, jak przyjdą z mamy dziecka, i dziecko zrzuca się na swoich wiele, wiele większych i silniejszych wyśmiewaczy. To właśnie na tym polegało. Oni bronili to, co było dla nich najważniejsze. I nie patrzyli, czy dadzą radę. Oni byli gotowi, tak jak ojciec powiedział, na śmierć. Za moment, jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17, godzinie było zawyją syreny alarmowe. Jest to moment, kiedy Polacy oddają hołd swoim bohaterom, tym, którzy walczyli, zginęli w obronie Warszawy. Pragniemy dodatkowo, aby dzisiaj głos Syren w szczególny sposób wyraził stan naszych uczuć i emocji. Aby zaniósł do Boga naszą modlitwę, prośbę o wieczną nagrodę dla poległych i zmarłych bohaterów powstania. Żeby był wyrazem naszej serdecznej wdzięczności dla żołnierzy powstania, ale też cierpiący wówczas na równi z nimi mieszkańców Warszawy. Żeby wreszcie był donośnym głosem naszego sprzeciwu i potępienia dla przemocy i agresji, jakiej doświadczył nasz naród, nasza ojczyzna ze strony barbarzyńskich agresorów podczas II wojny światowej. Czekamy, tak? Na 17. Albo przepraszam, ja zmienię ten scenariusz. Mam jeszcze 6 minut i ja sobie pozwolę.
przywitać naszych, naszych wspaniałych, przedmiłych gości. I najpierw w imieniu pana kapitana Tomasza Kupickiego, żołnierza Armii Krajowej, a aktualnie wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Pomorski. Przepraszam za jego absencję. Bardzo chciał być z nami, ale okazało się to niemożliwe z powodów od niego niezależnych. Witamy serdecznie delegację Saperów z Rosedia, na czele z reprezentującym dowódcę jednostki Prążym Jarosławem Opiłą. Panu pułkownikowi Michałowi Strzeleckiemu, dowódcy JWK w Lublińcu jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu. Pięknie dziękujemy za to, że podobnie jak w latach ubiegłych są z nami żołnierze zespołu bojowego C, który to zespół w szczególny sposób kultywuje bojowe i patriotyczne tradycje baunów Zośka, Parasol i Miotna. Ponad 10 godzin jechali po to, żeby być godzinę z nami i 10 godzin pewnie będą wracali. Czapki z głów. Dziękujemy za przybycie naszym przyjaciołom, panu Piotrowi Dymeckiemu i jego rodzinie z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 31. Pułku Szczelców Kaniowskich. Dzięki serdecznie przyjaciele. Dzięki, dziękujemy ojcu proboszczowi, pielęgnaszczowi Główczeskiemu za to, że w Najświętszej Eucharystii polecił nas wszystkich tych naszych rodaków, którzy widząc ojczyznę w potrzebie bez wahania rzucili na los swój życia los. W Wilnie jesteśmy w wdzięczność władzom miasta, stąd też na ręce pani sekretarz Kasi Maktyk. Składamy podziękowania burmistrzowi, panu Mirosławi Łodowskiemu za wszelką pomoc w przygotowaniu, w przeprowadzeniu naszym mieście obchodów w kolejnej rocznicy powstania. <klucza> Bardzo dziękujemy panu Markowi, dyrektorowi prezesowi spółki Eko Hel, który niezawodnie, ale bezinteresownie wspierał zawsze nasze wysiłki, kiedy była taka potrzeba. Nie wiem, czy jest, ale, ale jest pan, ale właśnie dziękuję. Tutaj. Dziękujemy za obecność delegacji Związku Strzeleckiego nad inspektorem Markiem Olczykiem, komendantem głównych Strzeleckiej Obrony. Wreszcie w głębi serca płynące podziękowania składam moim niezawodnym przyjaciołom i członkom mojej rodziny za to, że zawsze mogę na nich liczyć, że nigdy mnie nie zawiedli w potrzebie. Bóg wam zapłać. Możemy chwilę pobyć warszawiakami, tymi wszystkimi, którzy tam świętują, którzy przeżywają coś, co jest niewyobrażalne dla wielu ludzi. Ogromne wzruszenie. Jak będziemy słyszeli w dalszej części, Warszawa jest odlana krwią. Tam wszędzie prawie lała się krew obrońców i warszawiaków. Bądźmy przez chwilę z nimi.
Here we go. osoby nam kraną bardzo bliskiej. Zobacz Krzyszka, pseudonim Patek. Tu jest jego podobizna jeszcze zanim go odłamki trafiły w czoło, potem nosił takie ugłębienie miał w czole. Tutaj jeszcze tego nie ma. Proszę bardzo. Major Wacław Krzyszek był weteranem kampanii wrześniowej a podczas powstania jednym z dowódców batalionu TDW Armii Krajowej Parasu. Został ciężko ranny w nogę nocą z 30 na 31 sierpnia 1944 roku podczas nieudanej próby przebicia oddziałów Grupy Północ do Śródmieścia. Wbrew wyraźnemu rozkazowi wyniesiony kanałami przez swoich podkomendnych do Śródmieścia. Po powstaniu trafił do lecznicy w Milanówku, gdzie 7 października 1944 roku dokonano amputacji zgangrenowanej nogi. Jego historia po zakończeniu wojny jest równie ciekawa. Na początku lat 50. ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim i rozpoczął pracę w Świdrze pod Warszawą, istniejącym tam od przed wojny obserwatorium geofizycznym. W 1953 roku przyjmuje propozycję organizacji obserwatorium magnetycznego w Helu dokąd wyjeżdża wraz z żoną Zofią z domu Jowel i małą córeczką. Całe dalsze życie związane a w szczególności nad archeomagnetyzmem, gdzie praca obojga małżonków i personelu była działaniem pionierskim na skalę światową. Miał decydujący udział w rewolucjonizującym badanie magnetyczne nad netonometrze protonowym, również jako pierwszy w Polsce Prowadził badania magnetyczne na morzu. Był odznaczony między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Wilkut i Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznym, medalem za udział w wojnie obronnej w 1939 roku, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, medalem Wojska trzykrotnie, 
warszawskim, krzyżem powstańczym, krzyżem partyzanckim, krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski, krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. Panie Wacławie, pamiętamy. Warszawskim połączył osobę Czesława Niemena. Jak wiadomo, Niemen inspirował się polskimi kresowymi zaśpiewem i folklorem. Ubiory sceniczne haftowały mu siostry westiarki. Jedną z nich była uczestniczka powstania Hanna Trzecińska. Cudem uratowana i wywieziona w worku na śmieci Szucha. Pomagała potem innym w powstaniu. Swoją konspiracyjną działalność młoda Hania rozpoczęła w 1941 zachęcona przez dyrektorkę gimnazjum, do którego uczęszczała. W szeregach Armii Krajowej pracowała jako łączniczka. W swoim grubym, złocistym i długim warkoczu przenosiła informacje z punktu do punktu. W czasie jednej z takich akcji w 1943 została zatrzymana przez Niemców i osadzona w komendzie gestapo przy Alei Szucha. Stąd rzadko się wychodziło. W trakcie przesłuchania Hania, świadoma przenoszonych informacji, Poprosiła o wyjście do toalety. Jakimś cudem pozwolono jej. W toalecie wyciągnęła wplecione w warkocz meldunki i spuściła je z wodą. Wzbudziło to podejrzenie Niemców i została za to bardzo pobita. Wiedziałam, co będzie, gdy coś znajdą. Narażałam siebie i innych. Z ufnością westchnęła. Matko Boża, ratuj! To nie jest moja sprawa, ale nasz wszystkich. Na szucha przebywała dwa tygodnie. Ucieczkę zorganizował dziadek, który dowoził na szucha pieczywo. Została wywieziona w worku na śmieci, a za umożliwienie ucieczki swojej wnuczki musiał on zapłacić 38 tysięcy złotych. To była wtedy duża kwota. Potem dziadek często żartował, mówiąc do niej, ty moje 38 tysięcy. Na pół roku przed powstaniem została przeszkolona jako sanitariuszka. Udzielała pierwszej pomocy rannym na Żoli Bożu i Starym Mieście. Idąc do powstania zaufałam Matce Bożej Częstochowskiej. Siłę do walki i przetrwania dawało mi uczestnictwo we mszy świętej. Na żoli Bożu msza była odprawiana u sióstr martwistanek, a na Starym Mieście, jeśli była taka możliwość, to w kościele garnizonowym, a potem w piwnicach. Moje powołanie do służby Bogu utrwaliło się w powstaniu. Patrząc na ludzkie cierpienie, na śmierć, w ogniu walki myślało się o Bogu. Po wojnie wstąpiła do zgromadzenia sióstr bestiarek Jezusa, które były znane i cenione za swoich prac. Niemen właśnie do nich skierował swoje kroki. Do realizacji jego pomysłów oddelegowana została m.in. Hanna. Zmarła w 2009 roku.
wróci. Są pięćset skarpetka wyszła tylko dziś, miała zaraz wrócić do dzieci. Strzały słońca przysłoniły, ziemia drżała pod gruzami. Plamy na te się zmieniły, ona walczy ramię w ramię z dziewczynami. Pantofelki zagrodzone, były pod ostrzeliwania na skarpetkach. Ślady kwity, co nie wrócą już powstania Dyscyplina i oddanie Choć to jeszcze dzieci były Gdy spotkały Niemca w bramie Zobaczyły, z nim walczyły A on tylko na nie spojrzał A dziewczęta w dumie stały I zobaczył z kim dziś walczy Poza sobą nic nie miały Beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego nie sposób w uczciwych wspomnieniach pominąć jego osobę. Mało kto wie, że ksiądz Stefan Wyszyński miał swój udział w powstaniu warszawskim. Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie, znajdował się w Laskach. Wspierał żołnierzy walczących w kampinowskich oddziałach pełniąc, pełniąc tam funkcję kapelana AK okręgu wojskowego Żoliborz Kampinos. Działał pod pseudonimem Rydwan III. W domu rekolekcyjnym zamienionym na szpital powstańczy ksiądz Wyszyński pełnił posługę kapłańską wśród rannych żołnierzy. Asystował też przy operacjach. Odwiedzał też inne szpitale powstańcze na terenie Puszczy Kampinowskiej. Pod koniec powstania warszawskiego mieszkający w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński zobaczył na niebie chmurę wirujących kartek niesionych przez wiatr od strony płonącej stolicy. Na jednej z nich widniał niedopalony fragment ze słowami Będziesz miłował. Wyszyński zaniósł kartkę do kaplicy, pokazał siostrom i powiedział Nic droższego nie, nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament będziesz miłował. Po latach Wyszyński wspominał. Chodząc dziś po ulicach stolicy pamiętamy, że jest to miasto, w którym zginęło ponad 300 tysięcy mieszkańców. Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruk tego miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na wszystko. Zdolna walczyć o wolność i zarazem wybraniać się przed nienawiścią. Na warszawskim bruku zburzonego miasta, zamienionego w popioły i zgliszcza, pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie, niemocny, leżący na swym krzyżu, ale dłonią pokazujący zburzone, zburzonej stolicy niebo, aby nie przestała wierzyć, iż może się odrodzić. Jednego tylko potrzeba, nadziei, sur sum corda, w górę serca. Pierwszy sierpień krwawy powstał na ród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. Zachnęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. 
trzeba obejść przez getto, bo żwolec to by doju, na mi czerwieni się noc. Stare miasto płonie, a nam dla ją już dłonie, trzeba walczyć, lecz nie mamy sił. Pierwszy rozkina, gdy jest w ręku gra, a MG nigdy się nie zacina. Wolna Warszawa. Bo gdy naród podchwyci za oręż, musi wolny być. Jedyna prawda. Ryszard Kiersnowski, Francja, wrzesień 1944. Jest tylko jedna prawda. Bez kłamstw wykrętnych, bez cienia. Prawda walczącej Warszawy. Prawda ludzkiego sumienia. Jest tylko jedna cena, którą oznaczyć najprościej. Cena ludzkiego życia, płacona za prawdę wolności. Jest tylko jedna droga, od krzywdy daleko od sporów. Droga uczciwych ludzi, droga ludzkiego honoru. Nam niepotrzebne są słowa, ani przemówień tonu łzawy. Niech politycy szukają sumienia w gruzach Warszawy. Niech odszukają tam wolność, dawno zgubioną w traktatach. My dosyć mamy współczucia, dosyć uśmiechów Piłata. Do świata Polska przesyła apel tragiczny i krwawy. Honor ludzkości. Historia odmierzy Golgotą Warszawy.
medycy w powstaniu. Medykami określano wszystkich, którzy w czasie walk wykonywali zadania lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszek, farmaceutów i weterynarzy. Szacuje się, że w Powstaniu Warszawskim brało udział 1210 lekarzy i około 7000 pielęgniarek i sanitariuszek. Służby medyczne pracowały w 225 szpitalach, około 120 jednostkach polowych i ponad 200 punktach opatrunkowych. Sanitariuszki działały także w patrolach sanitarnych, przydzielonych do poszczególnych oddziałów. Mimo ekstremalnie trudnych warunków, powstańcy medycy robili co mogli, żeby pomóc ofiarom walk. Profesor dr Jerzy Szulc w opracowaniu w Szpitale Powstańcze Południowej Części Żoliborza podaje, że w ciągu dwóch miesięcy Zespół Operacyjny Szpitala nr 100 na Żoliborzu wykonał 780 operacji przy bardzo niskiej śmiertelności pacjentów. Spośród rannych z postrzałami jamy brzusznej przeżyła ponad połowa, a samych powikłań było bardzo niewiele, biorąc pod uwagę warunki, w jakich wykonywano operacje. W powstaniu uczestniczyli lekarze różnych specjalności. Najcenniejsze umiejętności posiadali chirurcy, ale pomocy udzielali wszyscy lekarze. Trzeba powiedzieć, że pracownicy służby zdrowia dokonywali prawdziwie bohaterskich czynów, a niektórzy z nich świadomie poświęcili swoje życie dla ratowania innych. Dzisiaj dziękujemy tym, którzy bez broni walczyli o życie i o zdrowie rannych powstańców i ludności cywilnej Warszawy. Dziękujemy. Zostawimy Was tu kilka przykładów właśnie walczących, może walczących bez broni pracowników służby zdrowia albo młodych dziewcząt przeszkolonych do tego. Dziewczyny czasu wojny. Anna Zakrzewska, pseudonim Hanka Biała. Osiemnastoletnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego z legendarnego batalionu Zośka. Poległa w starciu z Niemcami. Oddała życie walcząc za wolność. Uczestniczyła w, obranie, w obronie pobliskiej szkoły świętej Kingi przy Okopowej. 11 dnia powstania podczas opuszczenia budynku szkoły zginęła prawdopodobnie trafiona serią z broni maszynowej. Uchylone usta napełnione krwią, zmieszaną z ziemią. Tego widoku Hanki Białej nie zapomnę nigdy. Przecież przez, przed godziną ściągnęła mi ze stanowiska bojowego na drugim piętrze korytarza szkolnego przy ulicy Spokojnej. Z tego okna obserwowałem cmentarz katolicki. Skąd strzelałem do Niemców, ale oni także ostrzeliwali moje okno. Hanka Biała była wtedy pogodna, jak zawsze energiczna, żywa. A teraz na tym przyklętym polu leży spokojna, nieruchoma. Podczas okupacji niemieckiej uczestniczyła w, w działaniach polskiego podziemia. Była członkiem Szarych Szeregów. Oznaczona Krzyżem Walecznych, po śmierci awansowała na stopień podporucznika. Były piękne i młode. Miały marzenia. To wszystko legło w gruzach. Dziewczyny czasu wojny. Lidia Daniszewska, Lipka. Sanitariuszka batalionu Zośka. Miała tylko 21 lat, gdy zginęła w walce o wolność. Została odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Zginęła w Powstaniu Warszawskim 16 września 1944 roku. Została trafiona w głowę, kiedy niosła jedzenie dla kolegów, którzy leżeli w piwnicach. Poległa na ulicy Solec 51. Dzień po swoim ukochanym Andrzeju, Moro Romockim. Maria Sawicz Sawa, 21-letnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego 1944 roku w batalionu Oaza. Ginęła podczas niemieckiego nalotu na szpital przy ulicy Hanskiego 19. Poszła odwiedzić rannych kolegów kiedy bomba burząca przeorała budynek, 
od dachu do piwnic, wzdłuż jednej z kadek sadowych, odcinając drogę ewakuacji. Następny samolot zrzucił bomby zapalające. Ranni płonęli żywcem lub skakali z okiem. Razem z nimi spłonęła odważna i pełna poświęcenia sanitariuszka Sawa. Zginęła w obecności swojego ojca, lekarza, 29 sierpnia 1944 roku. Krystyna Gadomska, Granat. 17-letnia harcerka sanitariuszka z Powstania Warszawskiego zostaje zamordowana po zajęciu szpitala św. Łazarza przez niemieckie oddziały SS w grupie około 1200 osób, chorych, rannych, lekarzy i personelu medycznego. Podczas rzezi woli oddziały niemieckie w trzy dni zamordowały od 40 tysięcy do 60 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Niemcy swoje ofiary palili na stosach. Niektóre sięgały nawet dwa piętra. Prochy tych wszystkich niewinnych ludzi zebrane z ulic Woli ważyły 12 ton. 12 ton prochów ludzkich. Po wojnie te wszystkie szczątki zostały ekshumowane. W pogrzebie wzięło udział około 100 tysięcy Polaków. To się w głowie nie mieści. Były piękne i młode, miały marzenia. To wszystko legło w gruzach. Dziewczyny czas wojny. Elżbieta Tryblewska, pseudonim Perełka. Osiemnastoletnia sanitariuszka z powstania warszawskiego 1944 roku. Batalionu Czata 49. Ta dzielna młoda Polka oddała swoje życie w walce o wolność. Poległa w starciu z Niemcami na górnym Czerniakowie. Miała 18 lat, a chciałoby się żyć. Jeśli nie wrócę przed świtem Do pierwszej piosenki słowika Powiedzcie Jankowi ode mnie Że jego w sercu nosiłam Przeproście matulę jedną Że wyszłam bez pożegnania Zabrakło czasu na słowa gdy wybił dzwon do powstania, gdy wybił dzwon do powstania. A jeśli nie wrócę przed świtem, nie płaczcie po mnie dziewczęta, Bóg dobry mnie ma w swej opiece, A wola Jego jest święta. I chociaż mi życie miłe, W noc biegnę czarną jak przepaść, W sukience strachem podszytej, Z kostuchą gonię się w perka. Kostuchą dziś doniesie berka. A jeśli nie wrócę przed świtem, wieść wszelka o mnie zaginie. Zasadźcie krzak róże nad Wisłą i dajcie mu moje imię. Niech w wolnej Warszawie wiosną na białą dumnie się kwieci. Niech cieszy oczy niewinne od kul ocalonych dzieci. Od kul Odysaja Księcia, 
Odyseja Księcia to prawdziwa historia członków plutonu felek ze słynnego batalionu Zośka, odciętych i okrążonych na powązkach w trakcie odwrotu powstańców na Starówkę. Żołnierze, uznani przez swoich za zabitych i okrążeni przez Niemców, nie mając żadnej szansy ani na walkę, ani na ucieczkę, zdecydowali się ukryć w śmieciarce na dziedzińcu szkoły czy ulicy Okopowej. W ukryciu przeczekali dwa dni i dwie noce, podczas gdy wokół szalały pożary i wojska niemieckie mordujące ludność cywilną. Kolejnej nocy grupa pod dowództwem porucznika księcia przedostaje się z cmentarzami na wyludnioną wolę i tak zaczyna się dwunastodniowa odyseja z woli przez laski do Kampinosu, gdzie stacjonowała wileńska brygada kawalerii AK, a później na Żoliborz i stamtąd kanałami na Starówkę do macierzystego batalionu Zośka. Ich szaleńczy wyczyn szybko stał się słynny w powstańcie w Warszawie. Niestety cała Odyseja zakończyła się dla jej uczestników tragicznie, gdyż w ciągu następnych tygodni sześciu z nich poległo na Starówce, w Czerniakowie i Śródmieściu. Odyseja księcia została opisana przez Aleksandra Kamińskiego w Zwoźce i Parasolu oraz przez jednego z nich księcia plutonowego Leszczyca. Wój trzeci tam rzucili tysiąc stóp osób, lotniczy hasów, stopy grysów, stopy grysów, krzyczą, że myśmy dzicy mamy ci z Przybycie to dla nas ważne. Gdyby was nie było, mówilibyśmy sami do siebie o czymś, co już wiemy. Dziękuję bardzo, że pielęgnujecie pamięć o naszych bohaterach. Ja bym na kończąc już zadać pytanie, skąd biorą się bohaterowie? Dlaczego młodzi ludzie woleli zginąć niż żyć w niemieckiej niewoli lub pod sowiecką okupacją? Pozostawiamy Państwa z tym pytaniem do następnego roku. Żegnamy się z Państwem pięknie, dziękując za ten wspólnie przeżyty czas wspomnień o bohaterach naszej ojczyzny. Jeżeli ktoś chciałby złożyć kwiatek lub znicz na mogile Wacława Czyszka, to proszę to teraz uczynić. Dziękuję pięknie. Kłaniam się wszystkim Państwu. Czego się dnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna gratka po jednej stronie sali się mańce po drugiej stronie Leszek! Po jednej stronie sali się mańce po drugiej stronie chłopaki zanika Mańce mieli szafy Wasza, ale tak to miała, 
Mm-hmm. No, I'm sorry. Mm-hmm. No. I'm sorry. 